నమస్కారం భాగ్యలక్ష్మి అమృతాహార ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు నేను పాల ఐస్ క్రీమ్ చేశాను పాల ఐస్ క్రీమ్ అంటే పాలు ఎక్కువ తీసుకొని సగం వరకు మరగబెట్టి చేస్తారు కదా అట్లా లేకుండా పాలు బాగా కొద్దిగా కొద్దిసేపు కాచి తర్వాత అందులో మిల్క్ మేడ్ వేసి షుగర్ లేకుండా చేశాను అనమాట ఐస్ క్రీము అలా చేశాను నేను చాలా బాగా వచ్చింది మీరు కూడా చూద్దాము కదండి ఐస్ క్రీమ్ ఎలా వచ్చిందో ఈరోజు మనము పాలతో కుల్ఫీ చేద్దాము దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాల ప్యాకెట్ ఇది ఒకటి రెండు మనం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక రెండు వేసుకుంటే ఎక్కువ అవుతాయి ఒకటి వేసుకుంటే తక్కువ అలా దానికి ఇది మిల్క్ మేడ్ వేస్తే బాగా తొందరగా చిక్కబడుతుంది ఇది ఒక రకమైన టేస్ట్ కొంతమంది మిల్క్ మేడ్ వేయకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు మనం మిల్క్ మేడ్ వేస్తున్నాము కాబట్టి ఇప్పుడు షుగర్ అవసరం లేదు కలిపేసిన తర్వాత టేస్ట్ చూసి అవసరం అనుకుంటే షుగర్ వేద్దాం లేకపోతే లేదు ఇది వచ్చేసి బాదాం పిస్తా అక్ అక్రోట మూడు కలిసి ఒక్క దబ్బ మిక్సీ పెట్టుకున్న ఇవి దోశ గింజలు సూర్య గింజలు ఇవ్వ ఇవన్నీ కూడా అందులో వేద్దాం ఇవి కూడా కొద్దిగా లైట్గా దంచుకుందాం ఒక్క దబ్బ దంచుకొని వేద్దాము ఇప్పుడు ప్యాకెట్ ఇప్పి పాల ప్యాకెట్ పాలు వేడి చేద్దాం చాలు కొద్దిగా వాటర్ వేస్తాను అడుగు గంట కన్నా ఉండడానికి పాలు ఇప్పుడు ఈ పాలు పాలు పోసుకున్నాము ప్యాకెట్ పాలు ఒక ప్యాకెట్ పాలు పోసుకున్నాము మా ఇంట్లో టీవీ పోతా ఉంటుంది నా వాయిస్ కన్నా నా వాయిస్ ఎక్కువ వినపడుతుంది ఈ పాలు ఇప్పుడు కాంచుకుందాము ఇది కాగేటప్పుడు కలబెడతానే ఉండాలి ఇది ఇట్లా కలబెడుతూనే ఉండాలా కొంచెం చిక్కబడేంత వరకు మిల్క్ మేడ్ వేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువసేపు మనం ఉడకబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మిల్క్ మేడ్ లేకపోతే మనం బాగా చిక్కగా అర్థం అర్థం పాలు అయిపోవాలా దీనికి అవసరం లేదు కాసేపు ఉడకబెడితే చాలు కలబెడుతూ ఉండాల కలబెడుతూనే ఉండాలి స్టవ్ కొద్దిగా సిమ్లో పెట్టుకొని ఇంకా దించి పెట్టేసి ఇంకా దించేద్దాము దించేసి చల్లారిన తర్వాత అన్నీ కలుపుదాం ఇవి కుల్ఫీలు పోయడానికి తీసి పెట్టుకున్నాను రెడీగా ఇందులో పోసి పెడితే కుల్ఫీలు అయిపోతాయి ఒక ఐదారు గంటలు పెడితే పాలు దించి పెట్టుకున్నాను ఈ కొద్ది కొద్దిసేపే కాంచాలి మరి చిక్కగా కోవా అయ్యేటట్లు కాంచలేదు ఎందుకంటే మిల్క్ మేడ్ వేస్తున్నాం కాబట్టి మీ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మిల్క్ మేడ్ ఇందులో వేద్దాం షుగర్ కూడా వేయలేదు మిల్క్ మేడ్ చూసుకొని మళ్ళీ వేద్దాం మిల్క్ మేడ్ వేసి కలిపాం కదా షుగర్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు స్వీట్ సరిపోయింది మిల్క్ మేడ్ కూడా డబ్బా వే పూర్తిగా వేయలేదు ఒక ప్యాకెట్ పాలకు ఒక ఒక స్పూన్ మొత్తం వేసి ఉంటాను అంతే సరిపోయింది ఇంకా మిగిలింది ఇప్పుడు మనం ఈ మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్నాము ఇదంతా కూడా వేసి కలుపుకొని చల్లారిన తర్వాత అందులో వేసుకుందాం పిండి కదా చల్లారి పిండి ఇప్పుడు ఐస్ కూబుల్లో పోసి పెడదాము కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చే పోద్దాం
నేను మూత లాక్ చేసేస్తాము ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేద్దాము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాము ఐదారు గంటల తర్వాత తీద్దాం రైస్ రెడీ అయిపోయిందాం చూద్దాము కాసేపు నీళ్ళలో పెడదాం చూడండి పాలేస్ రెడీ కిందంతా డ్రై ఫ్రూట్స్ కిందికి వచ్చినాయి ఇప్పుడు తిందాం ఎలా ఉందో ఐస్ క్రీమ్ రెడీ పాల ఐస్ క్రీమ్ ఇప్పుడు దీన్ని తినొచ్చు అనమాట కపిల్ తింటారా పిస్తా మిల్క్ మీడ్ చాలా టేస్ట్ వస్తాం మిల్క్ కూర బాగా ఉడకపెట్టాం కాబట్టి చక్కెర వేయలేదు అస్సలు చాలా బాగుంటుంది స్వీట్గా చాలా బాగుంటుంది